Good morning, all. Good morning, ma'am. ूमिल <laughs> Doubts on the law, doubts on the gundo. Doubts on the gundo. This is a continuous chay go take. Parai, Ninga Parai, Napoleon. Continuous chay go take, Mr. Okay. Now, objectives of hospital pharmacy were done. Like I'm just going to tell you next year, infrastructure. One hospital pharmacy would be under the garden. All the additional services are in the lamar. First year, located in the first floor or in the ground floor. Now, now one hospital, a pharmacy, is being changed. Now, they are located changed. Now, they. फस्ट फ्लोर अलग ग्रौंड फ्लोर आवड़ियाल फार्मी स्थित फस्ट फ्लोर अ्रौंड फ्लोर नेक्स्ट ओपी फार्मी शुड हाव ए ग्रांड अपियर इन मेडिसीन फार्मी श्वासमुट मेरे मरूमेंटी फार्मसीटेट 
പോസ്റ്റേഴ്സ് മാഗസീനുകൾ പിന്നെ എന്താണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലേ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോ എന്താണ് മെഡിസിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് നേരം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ബോർ അടിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ എന്താണ് ലിറ്ററേറ്റേഴ്സ് മാഗസീനുകൾ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഒപ്പി ഷുഡ് ഫാർമസി ഷുഡ് ഹാവ് എ ഗ്രാൻഡ് അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് മസ്റ്റ് ഇൻ സ്പേസ് പേഷ്യൻസ് who should wait for medicine endana op pharmacy or patient pharmacy adhi hospital le pharmacy endana or grand appearance la irikku endana nalla prithil aare ee magarshikkunna reethiyile ki aayirikku op pharmacy undayirikkuna pinne endana aalukalukku patients ne marunnukalukku vendi wait cheyanulla avarku wait cheyirikkanulla area stalam undayirikku pinne endana ഒപിഡി വെയിറ്റിംഗ് റൂം മരുന്നിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഗ്രാൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ലുക്ക് ആയിട്ട് അല്ലെ അവിടെ നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് എന്റർടൈൻമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് പോസ്റ്റേഴ്സ് മാഗസീൻ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് പോസ്റ്റേഴ്സ് മാഗസീനുകൾ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ Suitable space must be given for regular manufacturing or stock solution, powders, ointments, etc. Now, we are going to talk about the hospital. We are going to talk about the hospital. We are going to talk about the manufacturing of the medicine. We are going to talk about the medicine. We are going to talk about the stock solution. We are going to talk about it. ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പൗഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മെഡിസിൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പൗഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഓയിൻമെന്റുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് അതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കും The manufacturing should be uh, room should be near the pharmacy. Manufacturing room നമ്മ മരുന്നുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന റൂം എവിടെയായിരിക്കും ഫാർമസിനോട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് പൗഡേഴ്സ് ഓയിൻമെന്റുകളൊക്കെ ഈ മാനുഫാക്ചറിംഗ് മരുന്നുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷനും പൗഡേഴ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഓയിൻമെന്റുകളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ട സ്പേസ് അവിടെ ആവശ്യമായ സ്പേസ് സെപ്പറേറ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കൂടാതെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള റൂം മുറി എവിടെയായിരിക്കും ആ ഫാർമസിനോട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഓഫീസ് ഓഫ് ദ ചീഫ് ഫാർമസിക്ക് ഒരു ചീഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ചീഫ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ട റൂം ഓഫീസ് ഫാർമസിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയ നെക്സ്റ്റ് പാക്കേജിങ് ആൻഡ് ലേബലിംഗ് ഏരിയ എന്താണ് മരുന്നുകൾ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്ന മരുന്നുകൾ പാക്കേജ് ചെയ്യാനും ലേബൽ ചെയ്യാനും ഉള്ള ഏരിയാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ഏരിയാസ് എന്താണ് നമ്മ തണുപ്പിച്ച് സൂക്ഷിക്കേണ്ട മെഡിസിൻ വാക്സിനേഷൻസ് പിന്നെ ഇൻസുലിൻ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട മരുന്നുകളാണ് അല്ലെ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജില് അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കും റിസർച്ച് വിങ് എന്താണ് നമ്മ പറഞ്ഞു മരുന്നുകൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പല രീതിയിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള റിസർച്ച് വിങ്ങിന്റെ ഗവേഷണ വിഭാഗത്തിന് വേണ്ട ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫാർമസി സ്റ്റോർ റൂം എന്താണ് ഫാർമസിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഡ്രഗ്സുകൾ ഓയിൽ സാധനങ്ങൾ എന്താണ് സിറപ്പുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സ്റ്റോർ റൂം ഉണ്ടായിരിക്കും ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് വേണ്ട അറിവുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബുക്സുകളൊക്കെ വേണ്ട അല്ലെ അതൊക്കെ ഇതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരിക്കും റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഡിസ്പെൻസിംഗ് ഏരിയ എന്നാണ് റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും സൂക്ഷിക്കാനും പിന്നെ അത് ഡിസ്പെൻ വിതരണം ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കും അൺസ്റ്റഡി ഫ്രം അൺസ്റ്റഡി ഫോം ഓഫ് എ കെമിക്കൽ എലമെന്റ് ദാറ്റ് റിലീസ് റേഡിയേഷൻ ബ്രേക്സ് ഡൗൺ ഇൻ ബിക്കംസ് മോർ സ്റ്റബ് എന്താണ് അൺസ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള സ്ഥിരതയില്ലാത്ത ൂലകങ്ങള് എന്ത് പറ്റും ചില ഇപ്പൊ അത് വിഘടിച്ചും കാണട്ടെ അത് സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അ
നമുക്ക് റേഡിയേഷൻ അടിക്കും അതിനടുത്ത് എത്തുന്നവർക്ക് എന്ത് പറ്റും റേഡിയേഷൻ അടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇൻ മെഡിസിൻ ദേ ആർ യൂസ് ഇൻ ഇമേജിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇത് എന്തിനാണ് ഈ റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമേജിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്കാനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യില്ലേ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി ഈ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ റേഡിയേഷൻ നടത്തുന്നതിന് കീമോ നടത്തുന്നതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ റേഡിയേഷൻ അപ്പൊ നമ്മ പറയൂ അല്ലേ ആ റേഡിയേഷൻ നടത്തിയ ആളുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അല്ലെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തേക്ക് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞേക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയും എന്തുകൊണ്ടാണത് ചിലപ്പോ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് റേഡിയേഷൻ നടത്താൽ അല്ലെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ കുറച്ച് സമയം അതിന്റെ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഉണ്ട് അതുവരെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് വിടരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് All radioactive isotopes should be stored in a secure or when they are not in use. What is this? Separate and radioactive isotopes are secured and protected. They are not used to use them. 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 If they are stored in laboratory, the lab must be locked when they are not used. ഈ വസ്തു ഈ റേഡിയോ ഐസോ ടോപ്പുകൾ നമ്മൾ ലബോറട്ടറിയിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ലബോറട്ടറി എന്ത് ചെയ്യുക ലോക്ക് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക കൂട്ടി സൂക്ഷിക്കുക ഇഫ് ദ ഐസോട്ടോപ്പ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഓർ ഫ്രീസർ ഇൻ എ ലാബ് ഓർ ഹോൾ എന്താണ് നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാളിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ റെഫ്രിജറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്രീസർ അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഹോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മ റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ സ്കാനിങ്ങിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോ പറയില്ലേ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രഗ്നന്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തോ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിന് നമ്മുടെ സ്കാനിങ് റൂമിലേക്ക് കിടത്തി വിടാറില്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവര് ചോദിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ആ കുഞ്ഞിന് അത് ഗസ്ത ശിശുവിന് എന്ത് ഏറ്റവും റേഡിയേഷൻ അടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ ക്ലിയർ ആയോ റേഡിയോ ആക്ടി ഐസോട്ടോപ്പിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാർബൺ ഫോർട്ടി കാർബണിന്റെ ഒരു ഐസോട്ടോപ്പ് ആണ് കാർബൺ ഫോർട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ ഒ പി ഫാർമസി ഇതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരാട്ട ഒ പി ഫാർമസി എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഗ്രാൻഡ് അപ്പിയറൻസിൽ ഉള്ളത് എങ്ങനെയുള്ള ഓക്കെ ഒ പി ഫാർമസി ഒ പി ഫാർമസി ഷുഡ് ഹാവ് എ ഗ്രാൻഡ് അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ഇൻ പേഷ്യൻസ് ഹൂ ഷുഡ് വെയിറ്റ് ഫോർ മെഡിസിൻ എന്നാണ് ഒരു ഒ പി ഫാർമസി ഗ്രാൻഡ് അപ്പിയറൻസിലായിരിക്കണം എന്താണ് അവിടെ വരുന്ന ആളുകളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മ ഫാർമസിയിലേക്ക് ചെല്ലും അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കും ഒട്ടും സ്പേസ് തോന്നില്ല ഭയങ്കര കൺജസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കോളാം എന്ന് പറയില്ല ഒരുപാട് നേരം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് ഇരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല പിന്നെ എന്താണ് ചൂട് ഭയങ്കര ചൂടാണ് ആളുകൾ കൂടുന്ന എന്ത് പറ്റും ചൂട് കൂടും അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാനൊന്നും തോന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ഒ പി ഫാർമസി ഒരു ഗ്രാൻഡ് അപ്പിയറൻസിൽ ആകെ ആൾക്കാരെ ആളുകളെ അവിടെ വരുന്ന പേഷ്യൻസിനെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അവിടെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം വരുന്നതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാനും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് വെയിറ്റിംഗ് റൂം എന്ന് പറയണത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലുക്ക് ആയിരിക്കണം അവിടെ എന്ത് വേണം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസിനായിക്കോട്ടെ റിലേറ്റീവ്സിനായിക്കോട്ടെ വായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ സമയം കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ എന്താണ് എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് പോസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തരുന്ന പോസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടോ ഒ പി ഫാർമസിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ മാഗസീനുകൾ പോസ്റ്റേഴ്സ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ
നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു ഫംഗ്ഷൻസ് പറഞ്ഞ ചില ഹോസ്പിറ്റലുകളില് അവർക്ക് ആവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ചില മെഡിസിനുകൾ അവരെന്നെ നിർമ്മിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് വേണം സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷൻ വേണം എന്തൊക്കെയാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒക്കെ ചില എക്സാമ്പിൾ മാത്രം ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷന് അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് പിന്നെ എന്താണ് പൗഡേഴ്സ് വേണം അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള പൗഡേഴ്സ് പിന്നെ ഓയിൻമെന്റുകൾ നമ്മൾ മുറിവുകൾക്ക് അല്ലെ പറിക്കുന്നതിനുള്ള ഓയിൻമെന്റ്സുകളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള സ്പേസ് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഈ മാനുഫാക്ചറിംഗ് റൂം സ്ഥിത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒ പി ഫാർമസിനോട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയായിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ചീഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചീഫ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി ആൾക്ക് ഇരിക്കുന്നതിനുള്ള ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ പാക്കേജ് ഈ മരുന്നുകൾ പാക്ക് ചെയ്യാൻ ലേബൽ ചെയ്യാനുമുള്ള ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒ പി ഫാർമസി എല്ലാത്തിനും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ എന്താണ് നമ്മ ഇൻസുലിനുകൾ വാക്സിനേഷനുകൾ അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താ നമ്മൾ തണുപ്പിച്ചായിരിക്കും അല്ലെ ഫ്രീസർ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയിലായിരിക്കും സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള തണുപ്പിച്ച് സൂക്ഷിക്കേണ്ട മരുന്നുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും റിസർച്ചുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട റിസർച്ച് വിങ്ങിന് ആവശ്യമായ സ്പേസ് ഗവേഷണ വിഭാഗത്തിന് ആവശ്യമായ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫാർമസിയിലെ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോർ റൂം ഉണ്ടായിരിക്കും ലൈബ്രറി അവർക്ക് റെഫർ ചെയ്യുന്നതിന് ബുക്സുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഡിസ്പെൻസിങ് ഏരിയ റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യാനുമായ ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ആളുകൾക്ക് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നമ്മുടെ സെൽസിനെ ഡാമേജ് വരുത്താനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവ സെപ്പറേറ്റ് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഏരിയ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇവ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇവ അപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് റെഫ്രിജറേറ്റ് റെഫ്രിജറേറ്ററിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആവിലാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാം ലോക്ക് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക ക്ലിയർ ആയോ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും എക്യൂപ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളാണ് എക്യൂപ്മെന്റുകളാണ് ഫാർമസിയെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് നീഡഡ് ഇൻ ദ ഫാർമസി എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ കാർബണിന്റെ മൂലകമായ കാർബൺ ഫോർട്ടി ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും എക്സാമിന് വരില്ല നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രം മിസ് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ എക്സാമിന് വരില്ല അതും കേട്ടോ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് നീഡഡ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിയിലെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഉപകരണങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കേസ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കേസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഡോക്ടേഴ്സ് എഴുതി തരുന്ന അല്ലെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കേസുകൾ അവ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കേസ് നെക്സ്റ്റ് ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റോക്ക് കബോർഡ് വിത്ത് പ്രോപ്പർ ഷെൽഫ് ആൻഡ് ഡ്രോയേഴ്സ് എന്താണ് കബോർഡുകൾ നമ്മൾ ഷെൽഫുകളും ഡ്രോയർ നമ്മളെ വലിപ്പുകളൊക്കെ ഉള്ള കബോർഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിട്ട് ആ ഡ്രഗ്ഗുകൾ മരുന്നുകൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് സംഭരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷെൽഫുകളൊക്കെ ഉള്ള കബോർഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സെക്ഷണൽ ഡ്രോയേഴ്സ് ക്യാബിനറ്റ് വിത്ത് കബോർഡ് ബേസുകൾ എന്താണ് സെക്ഷണൽ ഡ്രോയേഴ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ തട്ട് തട്ടുള്ള കണ്ടിട്ടില്ലേ തട്ട് തട്ടായിട്ട് വലിയ ഷെൽഫ് പോല അങ്ങനെയുള്ള സെക്ഷണൽ ഡ്രോയേഴ്സ് ക്യാബിനറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും വർക്ക് ടേബിൾസ് ആൻഡ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഫോർ റെഗുലർ ഡിസ്പെൻസിങ് ഡിസ്പെൻസിങ് ഇപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന പേഷ്യൻസിനെ ഇതിന്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ സെക്ഷണൽ കബോ ഡ്രോയേഴ്സുകൾ
അപ്പൊ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഈ മരുന്നുകൾ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള വർക്ക് ടേബിൾസ് എന്താണ് ഇവർക്ക് മരുന്നുകൾ എടുത്തു വെക്കുന്നതിന് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വെക്കുന്നതിന് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മരുന്ന് എഴുതി തരണം അല്ലെ ഏതൊക്കെ മരുന്നുകൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ എഴുതി തരണ്ടേ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് വർക്ക് ടേബിൾസ് ആൻഡ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഫോർ റെഗുലർ ഡിസ്പെൻസിങ്ങ് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് വർക്ക് ടേബിൾസ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ അതാ സിങ്ക് വിത്ത് ഡ്രെയിൻ ബോർഡ് സിങ്ക് വിത്ത് ഡ്രെയിൻ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് മരുന്നുകൾ എടുക്കുന്നാണ്ട് അവർക്ക് കൈ കഴുകുന്നതിനോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുന്നാണ്ട് അവർക്ക് കഴുകുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് സിങ്ക് ഇല്ലേ വാഷ് ബേസൺ അതെ പിന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളില് വാഷ് സിങ്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും കിച്ചണിലെ സിങ്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു നമുക്ക് കഴുകുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കഴുകിയത് വെക്കുന്നതിനായിട്ട് വേറൊരു ഇതും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും പ്ലെയിനായിട്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ തമക്കി വെക്കൂ അല്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സ്റ്റീലിന്റെ കിച്ചണിലൊക്കെ ഉള്ളത് അതിനെയാണ് പറയുന്നത് സിങ്ക് വിത്ത് ഡ്രെയിൻ ബോർഡ് എന്താണ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഉണക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോർഡും കൂടിയുള്ള സിങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ അത് നമ്മ വീടുകളിലെ കിച്ചണിലുള്ള പൊതുവെയുള്ള സിങ്ക് അങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ക്ലിയർ ആയോ അത് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ക്യാബിനറ്റ് ടു സ്റ്റോർ മോട്ടർ ആൻഡ് പെസ്റ്റൽസ് മോട്ടർ ആൻഡ് പെസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ മരുന്നുകള് ഗുളികകള് അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മ ഗുളികകൾ വായാല് വെള്ളം ഒഴിക്കാറില്ല അപ്പൊ ചില പേഷ്യൻസിന് അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ മെഡിസിനുകൾ പൊടിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോട്ടർ ആൻഡ് പെസ്റ്റൽസ് നമ്മൾ ഈ കിച്ചണില് എന്താണ് കിച്ചണിൽ ഉള്ളിയൊക്കെ ചതക്കാൻ ഉപയോഗിക്കില്ലേ ചെറിയൊരു ഓരലും ചെറിയൊരു ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ വേറൊരു വേഷ ഒരു വെള്ള കളറില് ഇങ്ങനെ ഇതുള്ള ഇങ്ങനെ ഗുളികകൾ ചതച്ചും കാണിട്ട് പൊടിച്ചും കാണിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോട്ടർ ആൻഡ് പെസ്റ്റൽസ് അത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ക്യാബിനറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ മോട്ടർ ആൻഡ് പെസ്റ്റൽസ് എന്താണ് ചില പേഷ്യൻസ് എന്താണ് ഗുളികകൾ ഒന്നിച്ച് കഴിക്കും അവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല വലിയ ഗുളികകൾ അവർ അത്രയും ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ മോശമാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മരുന്നുകൾ പൊടിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോട്ടർ ആൻഡ് പെസ്റ്റൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കബോർഡ് ഫോർ ഗ്ലാസ് യുടെൻസിൽസ് ഗ്ലാസ് ഫണൽസ് ആൻഡ് ബീക്കർ എന്താണ് ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള ഫണലുകൾ ബീക്കേഴ്സ് ഫ്ലാസ്കുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ കബോർഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും റെഫ്രിജറേറ്റർ ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ കപ്പാസിറ്റി ആവശ്യമായ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് സെക്ഷനിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട മരുന്നുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അവർക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും സൂട്ടബിൾ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നർക്കോട്ടിക് സേഫ് വിത്ത് സെപ്പറേറ്റഡ് ലോക്ക് ഡ്രോയേഴ്സ് ഈ നർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സേഫ് ആയിട്ട് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡ്രോയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഓഫീസ് ഡെസ്ക് വിത്ത് ടെലഫോൺ കണക്ഷൻ ആൻഡ് ഫയൽ ക്യാബിനറ്റ് എന്താണ് ഫയൽ ക്യാബിനറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടെലഫോൺ കണക്ഷൻ വെക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഓഫീസ് ഡെസ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡിസ്പെൻസിംഗ് വിൻഡോസ് വിൻഡോ ഫോർ നേഴ്സസ് ആൻഡ് ഔട്ട് പേഷ്യൻസസ് എന്നാണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മ്യൂട്സസ് അല്ല നേഴ്സസ് എന്താണ് നേഴ്സസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് പേഷ്യൻസിനൊക്കെ മരുന്നുകൾ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഡിസ്പെൻസിംഗ് വിൻഡോ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ കബോർഡുകൾ ഷെൽഫുകളും ഡ്രോയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള കബോർഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സെക്ഷനൽ കബോർഡുകൾ ഉണ്ടായി ഡ്രോയേഴ്സ് ഉള്ള ക്യാബിനറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് റെഗുലർ ഡിസ്പെൻസിന് ആവശ്യമായ വർക്ക് ടേബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സിങ്ക് വിത്ത് ഡ്രെയിൻ ബോർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് മരുന്നുകൾ ചതച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മോട്ടറും പെസ്റ്റിൽസ്
പിന്നെ ഓഫീസ് ഡെസ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫയൽ ക്യാബിനറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഡിസ്പെൻസിംഗ് വിൻഡോ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആയോ എക്യൂപ്മെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിയിലുള്ള സ്റ്റാഫുകൾ ആരൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ദുഡ് ബി ഡ്രഗ് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റി ഫോർ അഡ്വൈസ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്താണ് ഫാർമസിയിലെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഉപദേശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് ആരുണ്ടായിരിക്കും ഡ്രഗ് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഫാർമ ഉണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫാർമസിസ്റ്റ് റിക്വയർമെന്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ബെഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിയിൽ എത്ര ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ബെഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എത്ര കിടക്കകളുണ്ട് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നോക്കിയേ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയേ അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി ബെഡ്സ് ഒരു അമ്പത് ബെഡ് വരെ അവിടെ ഉള്ളെങ്കിൽ എത്ര ഫാർമസിസ്റ്റ് മതി അവിടെ ആ ഹോസ്പിറ്റലില് മൂന്ന് ഫാർമസിസ്റ്റ് മതി അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബെഡ്സ് എത്ര ഫാർമസിസ്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലില് ഫൈവ് ഫാർമസിസ്റ്റ് അപ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ബെഡ്സ് എയ്റ്റ് ഫാർമസിസ്റ്റ് അപ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബെഡ്സ് ടെൻ ഫാർമസിസ്റ്റ് അപ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബെഡ്സ് പതിനഞ്ച് ഫാർമസിസ്റ്റ് വേണം ക്ലിയർ ആയോ ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ബെഡ്സ് വരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര ഫാർമസിസ്റ്റുകളുടെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ അടയാളം പഠിച്ചു എന്നാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിയില് എന്താണ് ആ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനും അഡ്വൈസിനും വേണ്ടി എന്താണ് ഡ്രഗ് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിയില് എത്ര ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കിടക്കകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്താണ് ഒരമ്പത് ബെഡ് വരെ ഉള്ളൂ അവിടെ മൂന്ന് ഫാർമസിസ്റ്റ് വേണം ഒരു നൂറ് ബെഡ് വരെ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ആ ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ എണ്ണ എത്രയാവും എയ്റ്റ് ആവും അപ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബെഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ ഫാർമസിസ്റ്റ് അപ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബെഡ്സ് ആവുമ്പോൾ എത്ര ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയി ഫിഫ്റ്റി ഫാർമസിസ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഫോർ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് എ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി ഫാർമസിസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിയിലെ ഫാർമസിസ്റ്റുകളുടെ ഡ്യൂട്ടീസും അവർ എത്ര പേരുണ്ടാവും എന്നതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആരാണ് ഡയറക്ടർ അതാണ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടറിൽ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് സൂപ്രണ്ടന്റ് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സർവീസസ് എന്താണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സർവീസിന്റെ സൂപ്രണ്ട് ആയിരിക്കും അത് ആരായിരിക്കും ഒരു ചീഫ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആരായിരിക്കും അത് ഒരു ചീഫ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവരെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് എം ഫാം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഈ ചീഫ് ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ അടിയിൽ നാല് നാല് സെക്ഷൻ ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഫാർമസിസ്റ്റ് അവർ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡ്രഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബി ഫാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫാർമസിസ്റ്റ് അവർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരും ബി ഫാം ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവർ എവിടെയാണ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ അല്ലെ എന്താണ് മരുന്നുകൾ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ ആയിരിക്കും ടു ഫാർമസിസ്റ്റ് ബി ഫാം ഓർ ഡി ഫാം ബി ഫാം കഴിഞ്ഞതോ അതല്ലെങ്കിൽ ഡി ഫാം കഴിഞ്ഞതോ അയ ആളുകളായിരിക്കും അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസ്പെൻസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഫാർമസിസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതും നിർമ്മിക്കുന്നതും അവര് വാങ്ങുന്നതുമായ മെഡിസിനുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഗുണനിലവാരം ഉള്ളതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആരാണ്
डिप्लोम 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 डिग्री अदार्लोम मेडिकल मेडिकल सूप्रेडिकल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ना ओके ओरो डिपार्टमेंट में और हेड एंड आई हेड एंड डायरेक्टर और एल और आर आई कम इफ ड्रग की ड्रग एंड थेरापूटिक कमिटी ए मेंबर्स आई कम अंगंगल आई नहीं क्यों नेक्स्ट जो नर्सिंग सुपरेंड आर आर नर्सिंग सुपरेंड ए ड्रग एंड थेरापूटिक कमिटी ए और अंग माय नहीं क्यों चीफ फार्मासिस्ट चीफ फार्मासिस्ट आई कम मेंबर सेक्रेटरी आई थे ना हम इंदा ना मेडिकल सूप्रेडिकल सूप्रेडिकमी डिपार्टमेंट फोर्मुलास्पिटर मानुफाक्चर मोड 
requirements. Drug and Therapeutic Committee and Suppliers in the Granatari, Manufacturer and the Terranadakana, the India Distanatilana, how do we take a Terranadakana? Mode of procurement and Nana Libya, the Edela, our character can be a time without a Parana Samet and Amukumai in the Dalakarachi Pondichi, Libya Makumundo, in the India Distanatilana, he drug and therapeutic committee, manufacturer and the Mardakalim. Suppliers in Clear Ayo. To add new drugs, deletion of old drugs. And then, this drug formula in this drug list in the drug add in the hospital pharmacy. But I mean, then, the other medicine is like a contact in the life. The patient is like medicine is add in the life. The other one is we believe in the Rodisha Marinagala Kendavala, adverse reaction OPD and an OPD like Aushamaya, drug the Gala, Vidaranathin, and the Kodukuna Dharana, it again therapeutic committee. Anna, outpatient department like Aushamaya, Marin the Gala, Vidaranathin, and the Yamakuna, the Kodukuna, it again therapeutic committee. Anna, policy forming of pharmacy and monitoring in Nanamapara Nule, policy and Dana. Pharmacy, a policy girl, and another body criminal, and any I can. Hospital policy in order related I can on the left. Can you some Mr. Class at the Parnino? Or Minda. Nina. Two objectives are to design, organize, and fulfill pharmacy policy procedures in keeping the physical. With the established policies of hospital and then a hospital may start with the name of the minister the might when a hospital pharmacy is near mangala rubric is a yana not a pillar organized the animated the left up in the yola policy color are another mission of the form to in the data and a either again therapeutic committee on a clear I had a Next, budget demand for pharmacy and pharmacy like budget and I believe in the budget and I have been the pharmacy budget and the new data pharmacy budget and the new data. Manufacturing ending, like the surgical and other than the new entity with the Paisa Shamana, Marinagar and the Rukin and the new entity with the Paisa Shamana, like Anganola, budget to get a demand say in the hospital pharmacy like Aushamaya, a maintenance in the Gadinu and Paisa, but hospital pharmacy like Aushamaya, budget to demand say in the Kodukuna, the eat drug and therapeutic committee. Next year. To develop drug information system in Dana Information System Drug Gala for Richella Viverangada, develop a chee and the E. Drug and therapeutic amici and Epanamabarano. In Dana, who reminded the Dinala, I might in the use in Dana, in the Sukatina Indiana, I didn't use the same in the other. Abi Etre Dosil Biogi can have had any ending of adverse reaction and on the left. Nama yur kaichi kai nyala nam kadu bonde ni kene say the fact and donna kada information sende le. Angen yur la information sende le. Dhe galai kuri chula maire. Dhe galai kuri chula. Vibarengala. Dhe galai kuri chula. 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 Dhe galai kuri chula
hydrogen therapeutic committee aanu to check of pharmacy records and drug quality endana pharmacy le records gal ipo endana pharmacy le pala reethiyilulla records gal undayirikkum ipo miss parnjile formula ri parnjile drug list undayirikkum pinne stock ledger undayirikkum le undayikko avade endakka stock gal endanu sookshikkuna stock ledger undayirikkum pinne endana budget undayirikkum le ഓരോ ദിവസം ഓരോ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം അവർക്ക് എത്ര ചിലവായി എന്ന് കാണിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസ് റെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകൾക്ക് അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്ന റെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഓരോ മരുന്ന് മെഡിസിന് മേടിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിപണിയിൽ നിന്ന് നമ്മ പൊതുവെ മാർക്കറ്റിന് എന്ത് സാധനം മേടിച്ചാലും എന്തുണ്ടാവും മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ അതേപോലെ മരുന്നുകൾക്കുണ്ട് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അപ്പൊ ഈ എക്സ്പയറി ഡേറ്റുകളൊക്കെ എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് എക്സ്പയറി റെക്കോർഡ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാർമസിയിലെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ റെക്കോർഡുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതും ക്വാളിറ്റി എല്ലാ മെഡിസിനുകളും മാനുഫാക്ചർ ആയിക്കോട്ടെ ഇവര് സപ്ലൈസിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ച മെഡിസിനുകളായിക്കോട്ടെ എല്ലാ മെഡിസിന്റുകളും ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പരിശോധിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ ഡ്രഗ് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റിയാണ് ക്ലിയർ ആയോ ഫംഗ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്താണ് ഓരോ മരുന്നുകൾക്കും ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ കുറയാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പോകണമെന്ന് പറയും അല്ലെ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ പറയാം നല്ല ലുക്കിൽ പോകണമെന്ന് പറയും അല്ലെ അതേപോലെ മരുന്നുകൾ എന്നുണ്ട് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് എന്താണ് മരുന്നുകൾക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗുണനിലവാരം അല്ലേ ആണോ ഗുണനിലവാരം അല്ലേ ആ മരുന്നുകളുടെ ഡ്രഗുകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ നമ്മ പറഞ്ഞു ഫാർമസിയില് മരുന്നുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടത് അപ്പൊ ആ നിർമ്മിക്കുന്ന അവര് നിർമ്മിക്കുന്ന മരുന്നുകൾക്ക് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണം ക്വാളിറ്റി വേണം അല്ലെ മരുന്നുകൾ ആ മരുന്നുകള് ആളുകൾ പേഷ്യൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് യാതൊരു സൈഡ് എഫക്ട് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ ഡ്രഗ് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പ്രവർത്തനമാണ് to dispose of expiry drugs endana expiry drugs gal namma date kaiyana marunagal meendum nakku upayogikkan pattu kaikkan pattu pinne namma adu pharmacy la sookshichathondi endile kaaryam undo aa marunagala illa appo adu endeyana shippichu kalayana alle dispose cheythu kalayana alle appo anganeyulla expiry date kaiyana marunagala ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതും ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ ഡ്രഗ് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ക്ലിയർ ആയോ ടു പ്രിപ്പയർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡ്രഗ് ഫോർമുലറി എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റലില് ആ പറയാം ഹോസ്പിറ്റലില് ഡ്രഗ് ഫോർമുലറി എന്താണ് ഡ്രഗുകളില് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ ഡ്രഗ് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റിയാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലില് ഡ്രഗ് ലിസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഉൾപ്പെടുത്താം ആ മരുന്നിന്റെ പേരുണ്ടായിരിക്കും അത് എന്ത് അസുഖത്തിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എത്ര ഡോസ് വരെയാണ് കഴിക്കുന്നത് അത് കഴിക്കുന്നതെന്നുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും റിയാക്ഷൻ സൈഡ് എഫക്ടുകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഫോർമുലറിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ടു സെലക്ട് മാൻ എന്താണ് അവർക്ക് ആവശ്യമായ ആ ഫാർമസിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ വിതരണക്കാരെ നിർമ്മാതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഈ ഡ്രഗ് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റിയാണ് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ ഈ വിതരണക്കാരെ നിർമ്മാതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആ മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്താണ് അവര് ഒരു സപ്ലൈസിന് ഒരു മരുന്ന് ഓർഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അല്ലെ അവർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവർക്ക് മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുക അവർ കൊടുത്ത ഓർഡർ കൊടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ അത്രയും മെഡിസിന് ലഭ്യമാക്കുക അതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡ്രഗ് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റി മാനുഫാക്ചറിംഗ് സപ്ലൈസിനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പിന്നെന്താണ് 
പുതിയ മരുന്നുകൾ ഡ്രഗ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് പുതിയ മരുന്നുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും പഴയത് എന്താണ് ചില മരുന്നുകൾ വിപണിയിൽ നിരോധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യല്ലേ എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്ട് കൊണ്ടോ അതിന്റെ കണ്ടന്റുകൾ എന്തെങ്കിലും പേഷ്യൻസിന് ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് റിസ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെ ചില മരുന്നുകൾ വിപണിയിൽ നിരോധിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ ഡ്രഗ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡിലീഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ഡ്രഗ് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒ പി ഡി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഔട്ട്പേഷ്യൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡ്രഗ് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റിയാണ് എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ പോളിസികൾ നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നു ഫോം ചെയ്യുന്നതും അതെന്താണ് ആ പോളിസിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതോ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതും നിരീക്ഷിക്കുന്നതും ഡ്രഗ് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റിയാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫാർമസി ഫാർമസിയിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ ബഡ്ജറ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഡ്രഗ് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റിയാണ് ടു ഡെവലപ്പ് എന്താണ് ഡ്രഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തയ്യാറാക്കും എന്താണ് ഡ്രഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ മരുന്ന് ഓരോ മരുന്നുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു മരുന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ ഏത് അസുഖത്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രഗ് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റിയാണ് എന്താണ് ഫാർമസിയിലെ റെക്കോർഡുകൾ എന്താണ് ഫാർമസിയിൽ പല രീതിയിലുള്ള റെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ എക്സ്പയറി റെക്കോർഡ്സുകൾ ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ലെഡ്ജർ ഉണ്ട് ബിൻ കാർഡുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആന്റിബയോട്ടിക് പോളിസി എന്താണ് ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക് റെക്കോർഡ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള റെക്കോർഡുകളും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ആണോ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർമുലറി ഉണ്ട് ഫാർമസിയിൽ എന്താണ് ഡ്രഗ് ഫോർമുലറി ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താണ് ഡ്രഗിന്റെ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഡ്രഗ് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റിയാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഓരോ ഫാർമസിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ നിർമ്മിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണ് എത്ര നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രഗ് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റിയാണ് ടു ഡിസ്പോസ് ഓഫ് എക്സ്പയറി ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനല്ലേ ആ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ വന്നല്ലേ അതിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോ എന്ത് വെച്ചാ ആ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നതോടെ പേഷ്യൻസിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച റിസൾട്ട് ഒന്നും കിട്ടില്ല അല്ലെ അവർ അസുഖങ്ങൾ മാറുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആരാണ് ഈ ഡ്രഗ് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റിയാണ് എന്താണ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ മരുന്നുകൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് നശിപ്പിക്കുന്നത് ഡ്രഗ് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റിയാണ് ക്ലിയർ ആയോ ആരാണ് രണ്ടാമത് പറയാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ ഇപ്പ നെക്സ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർമുലറി ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർമുലറി എന്താണ് അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പെടുന്നത് No hospital pharmacy can perhaps stock every medication that each concerned doctor, doctor may, want, may want to prescribe for their patients who are hospitalized. One hospital pharmacy, one of them, all the doctors who are made up, 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 one hospital pharmacy, all the doctors who are made up, എഴുതിത്തന്നെ എല്ലാ മരുന്നുകളും കിട്ടാറുണ്ടോ കിട്ടാറുണ്ടോ അവര് എഴുതി തരുന്ന ആ ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കേസിൽ എഴുതി തരുന്ന എല്ലാ മരുന്നുകളും കിട്ടാറുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ എന്താണ് ചില മരുന്നുകൾ അവർക്ക് അവിടെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ എല്ലാ മരുന്നുകളും ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല ക്ലിയർ ആയോ നോ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി ക്യാൻസർ ഹാസ് ടോക്ക് എവ്രി മെഡിക്കേഷൻ ഡോക്ടർ മേ വാൻ ടു പ്രിസ്ക്രൈബ് ഫോർ ദയർ പേഷ്യൻസ് who are hospitalized or or a hospital pharmacy ilum avadete ella doctors concerned doctor idikkarana ella marunagalum avarku avade stock cheyan kariyanam ennilla 
എന്താണ് നമ്മൾ ചില മേഖല നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് പോയി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഡ്രഗ് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി സ്റ്റോക്സ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഡ്രഗ് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിയിലെ എല്ലാ മെഡിസിനെ കുറിച്ചുള്ള ലിസ്റ്റ് ഡ്രഗ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഫോർമുലറി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നോ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡ്രഗ് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് മറന്നോ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ to prepare a of hospital drug formulary ah thenniyan ivide manengiya drug and therapeutic committee consists of a list of the medication that the hospital pharmacy stock in the hospital pharmacy stock illa avade store idettulla ella medicine e kurichulla or list aarundakittunda on drug and therapeutic committee thayaaraagittunda irikkum along with the information About each medication, that is, all of us in the each and every medicine is full of information and diary. The committee that collects information about the hospital formulary needs regularly to make changes as necessary. In that, the information that the committee and they are collecting that, then they will change the way that they will. റെഗുലർ ആയിട്ട് മീറ്റിംഗുകൾ കൂടാറുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചില ഇപ്പൊ എന്താണ് പുതിയ മെഡിസിനുകൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ഇവിടെയില്ല മാർക്കറ്റുകളിൽ പുതിയ മരുന്നുകൾ വരാം ആണോ എന്തിനും അസുഖങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയ പുതിയ മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാല്ലേ ആണോ എന്താണ് ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് പഴയ മരുന്നുകൾ ചില ഇപ്പൊ നിരോധിക്കൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നതിന് അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണോ അഡീഷണൽ എന്തെങ്കിലും സെറ്റിംഗ്സ് ആഡ് ചെയ്യണോ എന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡ്രഗ് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റി മീറ്റിങ്ങുകൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് നടത്താറുണ്ട് Doctors use the formulary to find out which medications the hospital has available to treat a given instance in some symptoms or condition endana doctors use in e formulary to find out uh, which medications the hospital has available to treat a given symptoms or condition ipo or patient a doctor mumbil vannirunnatta avar asubhagale kurichu parayana ipo nammal ayin chennu ingatte endu cheyan doctor chodikile endakke buddhimuttukal aanu ullathu nokkuva നമ്മൾ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ പറയില്ല ഇങ്ങനെ സുഖങ്ങൾ ഉണ്ട് കാൽവേദന ഉണ്ട് കൈവേദന ഉണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആ ഡോക്ടർ ഈ ഫോർമുലറി ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രഗ് ലിസ്റ്റ് നോക്കിങ്ങായിട്ട് ഇവർ അസുഖത്തിന് എന്ത് മെഡിസിൻ ആണ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ അവിടെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ എന്ന് ആ ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഏതായോ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഈ ഫോർമുലറി ഈ ഡ്രഗ് ലിസ്റ്റിന്റെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന അസുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് മിസ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന അസുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇത്ര ഡോസിൽ ഉപയോഗിക്കണം അതൊക്കെ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഡോക്ടർക്ക് അവര് ആ ഡ്രഗ് ലിസ്റ്റിൽ നോക്കി കാണിച്ച് ആ പേഷ്യന്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് എന്ത് മെഡിസിൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് ആ ഫോർമുലറി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും ദ ഓൾസോ ചെക്ക് ഇൻ ടു എൻഷർ ദാറ്റ് ദേ ഡു നോട്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് മെഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ കോസ് പെരിലസ് ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് അതർ മെഡിക്കേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഒരു മെഡിസിന് വേറൊരു മിസ്കഴിഞ്ഞൂസം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഹോസ്റ്റൈൽ ഇഫക്ട് ഡ്രഗ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഒരു മരുന്ന് മറ്റൊരു മരുന്നിന്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്ടുകൾ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആ അത് തന്നെയാണ് ഇതിലും പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഈ മെഡിസിൻ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്ന മെഡിസിനുകൾ ഇവര് ചില ആളുകൾ എന്താണ് പേഷ്യൻസുകൾ സ്ഥിരമായി മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അല്ലേ എന്തെങ്കിലും അസുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥിരമായി ഇപ്പൊ എന്താണ് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് അവർക്ക് സ്ഥിരമായി മരുന്ന് കഴിക്കണം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ബി പി ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ഷുഗർ ഉള്ള പേഷ്യൻസിനൊക്കെ എന്താണ് അവര് ലൈഫ് ലോങ് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ 
ആണോ ആണോ എന്താ ഒന്നും പറയാത്തെ ആണ് അപ്പൊ പെരിലസ് മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ററാക്ഷൻ അവർ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ എന്തെങ്കിലും റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപകടങ്ങള് ഡേഞ്ചർ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർമുലറി ചെക്ക് ചെയ്തങ്ങാണ്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത മെഡിസിനുകള് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളോടൊപ്പം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്തെങ്കിലും ഡേഞ്ചറസ് എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർമുലറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഡോക്ടർക്ക് ആ ഡോക്ടറിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസിന്റെ അസുഖത്തിന് ഏത് മരുന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർമുലറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഡോക്ടർക്ക് ആ പേഷ്യന്റ് കഴിക്കുന്ന മരുന്നിന്റെയോടൊപ്പം ഈ ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയത് ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ ആളുകൾ പറയും ഏറെ മുട്ടയും തൈരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോ അവ തമ്മിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ രോഗി കഴിക്കുന്ന അസുഖവും പിന്നെ ഡോക്ടർ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു അസുഖത്തിന് ആ ചിക്കൻ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രോഗി കഴിക്കുന്ന മരുന്നും ഈ ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന വേറെ മെഡിസിനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗിക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്നും ഈ ഫോർമുലറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ അത് ക്ലിയറായോ പറയും നെക്സ്റ്റ് പറയാനാണ് സ്ഥിതി ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദ കമ്മിറ്റി സെലക്ട് മെഡിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ദർ കോസ് ആൻഡ് ദ നീഡ് ഫോർ ദ അറ്റ് ഈച്ച് പെർട്ടിക്കുലർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഈ കമ്മിറ്റി ഈ ഡ്രഗ് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ആവശ്യമായ മെഡിസിനുകള് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആ മരുന്ന് കഴിച്ചത് കൊണ്ട് ആ രോഗിക്ക് കുറയുന്നുണ്ട് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് മരുന്നിന്റെ കോസ്റ്റ് വിലയിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ് ഭയങ്കര വിലയായിട്ട് ഒരു മരുന്ന് ലഭിക്കാൻ പറ്റും ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു മെഡിസിൻ വാങ്ങോ ഏത് സപ്ലൈസിന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണോ ക്വാളിറ്റി കൂടുതലുള്ള കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ മെഡിസിൻ അല്ലേ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ആണോ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കോസ്റ്റിന്റെ വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ദീഡ് ഓഫ് ഫോർ ദം അറ്റ് ഈച്ച് പെർട്ടിക്കുലർ ഹോസ്പിറ്റൽ ആ മെഡിസിൻ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ നീഡ് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പീഡിയാട്രിക് സെക്ഷൻ ഇല്ല കുട്ടികളുടെ സെക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പീഡിയാട്രിക് സെക്ഷനിലെ മരുന്നുകൾ വാങ്ങിച്ചത് കൊണ്ട് അവര് വാങ്ങിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിയിൽ ഈ ഡ്രഗ് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റി മെഡിസിനുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞു അതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് മെഡിസിൻസ് ടു വാർഡ്സ് പിന്നെ ആയിരുന്നു 
അപ്പൊ അതില് നമ്മള് എ എൻ ബി കറക്റ്റ് ചെയ്തപ്പം അത് റോങ് ആൻസർ ആയിട്ടാണ് വന്നത് നമ്മുടെ നോട്ടിനകത്ത് രണ്ടും ഉണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കും